nostre attività. Io sono Alessio Salatin, sono responsabile vendite e marketing di Igeco Energy e a questa pagina troverete poi anche i miei riferimenti diretti. Igeco Energy è un'azienda che è parte di un gruppo, questo gruppo si chiama Igeco Group e come potete vedere da questa slide in particolare, da quest'area sulla destra, ci sono diverse società che appartengono al gruppo. Tutte sono caratterizzate da una radice comune che è Igeco. Perché? Perché più di 15 anni fa Igeco è nata con un obiettivo chiaro ed ambizioso di andare a realizzare dei sistemi hardware e software in-house di monitoraggio e di telecontrollo. In tempi non sospetti noi parlavamo di cloud, di IoT, di tutte informazioni e tecnologie che oggi sono eh, indiscutibilmente, al di là di questo webinar, sull'attenzione e eh, sulla bocca un po' di tutti. 15 anni fa i nostri prodotti erano, eh, diciamo, assolutamente anticipatari del mercato, oggi trovano una risposta interessante in campi di applicazione che sono differenti tra loro. E questo ci ha portato a diversificare il gruppo in società che hanno dei core business specifici. Igeco SRL è la società più anziana, è la nostra mamma, diciamo così, ed è quella che oggi si occupa di tutte le attività di ricerca e sviluppo nel prodotto, dove per noi il prodotto non è soltanto la componente elettronica di data logger o di PLC o di analizzatori eh, di energia, ma anche della componente software. I nostri prodotti infatti escono... Eh, con uno sviluppo che è coordinato e unificato tra la componente hardware e la componente software. E questo, eh, lo dico eh, senza peccare di modestia, ci ha permesso in questi anni di affrontare dei progetti anche in situazioni molto critiche, molto particolari, eh, dove eh, i prodotti si sono, si sono diciamo, comportati, passatemi questo termine, molto bene. Igeco More, che è la società verde, è quella che si occupa di eh, soluzioni di monitoraggio per il mondo delle rinnovabili. Un'esperienza ormai quasi decennale anche da parte di questa azienda che si è sempre rivolta ad un mercato eh, di grandi produttori di parchi fotovoltaici, in particolare il segmento si chiama TV Scale. L'esperienza però maturata in questo settore ci permette oggi di arrivare facilmente anche a tutto il mondo del, delle rinnovabili in ambiti diversi rispetto al, al segmento dell'utility scale. Igeco Energy invece è quella un po' più giovane, è diciamo la startup del gruppo ed è quella che eh, si è sempre occupata fin dalla sua costituzione di soluzioni legate all'efficienza energetica, quindi sistemi di monitoraggio per il mondo dell'energia dove chiaramente per noi monitorare il vettore energia è al pari di andare a monitorare vettori come il gas, l'aria compressa, l'acqua, in ambiti che possono andare chiaramente dall'industriale al civile. Eh, il tema dell'efficienza energetica chiaramente poi nel mondo delle aziende strizza l'occhiolino anche a tutto, tutta la tematica dell'industria 4.0, quindi benefici fiscali, certificati bianchi e quant'altro. Eh, da sempre incuriositi sul mondo delle comunità energetiche, sul mondo delle UVAN, delle microgrid, poi ci sono diversi ambiti che, eh, che, che chiaramente si sono aperti nel corso degli ultimi mesi e Igeco Energy ha prestato molta attenzione a queste tematiche e siamo arrivati oggi a fare diciamo, questo, questo webinar, questa chiacchierata con voi, proprio per cercare di fare un po' il punto su quello che è l'opportunità che il mercato eh, sta offrendo rispetto a questo cambiamento che eh, mi viene da dire è epocale. La partecipazione, peraltro, dopo lo, lo, lo sentirete, anche dell'ingegner Di Lieto, che è ricercatore dell'Energy Strategy del Politecnico di Milano, affronterà proprio eh, tutta una serie di aspetti più normativi, eh, chiaramente in virtù anche del decreto che proprio ieri, 15 settembre, è stato, è stato rilasciato. Queste sono un po' le nostre anime, quindi una competenza che vede circa 20 professionisti impegnati sia nella parte hardware, come vedete nella, nella prima casellina di sinistra, sia nella parte software, interamente web-based, no? come vi dicevo il cloud è sempre stato per noi un dicta e chiaramente andando nel web andiamo ad utilizzare tutti quei device che oggi stanno nelle nostre tasche o nei nostri zaini, quindi 
dal mondo del desktop al mobile con quindi tablet e smartphone. Eh, la componente di servizio è una componente assolutamente importante, si va dalle diagnosi al monitoraggio al telecontrollo remoto degli impianti per poi eh, diciamo, chiudere un po' tutte queste anime all'interno dell'Academy. L'Academy è proprio un'accademia che Geco Energy ha costituito fin da subito con l'obiettivo di informare e di formare anche tutti quei collaboratori, quei clienti, quei fornitori che eh, lavorano all'unisono con un obiettivo comune che è quello appunto di mettere in atto dei sistemi che permettano efficientamento. Chi sono i nostri clienti? Beh, non vi annoio molto su questa slide, ho evidenziato per dover di cronaca in questo webinar le comunità energetiche rinnovabili, ma i nostri clienti vanno dal mondo degli energivori e più in particolare il mondo manifatturiero alla GDO, a tutto il mondo retail e chiaramente agli installatori e PC contractor e quant'altro. Veniamo a spendere due parole veloci eh, su quello che sono un po' la parte prodotto, no? e quindi tutto il mondo dell'IoT. In particolare per noi IoT vuol dire GVC, Generic Web Controller. I GVC sono la gamma di data logger che iGECO eh, realizza ormai da molti anni, è arrivata nella versione 3, stiamo rilasciando la nuova versione a breve, la caratteristica di questi, nostri, di questi nostri hardware di campo sono un po' sintetizzate in questa slide, quindi la capacità di memorizzare ed analizzare tutti i dati raccolti dalle macchine. La particolarità è che le macchine possono essere anche molto eterogenee tra loro e chiaramente se parliamo di macchine con a bordo dei PLC siamo agevolati nella raccolta delle informazioni, ma eh, l'esperienza ci ha insegnato anche a poterci eh, interfacciare con macchine magari più datate, chiaramente attraverso l'ausilio e l'utilizzo di sensoristica opportuna in funzione della necessità, che può essere, come dicevo, tanto il monitoraggio dei consumi di energia quanto anche le prestazioni in termini di produzione di una macchina. Eh, I dati vengono chiaramente trasportati ed elaborati all'interno di quello che è l'Igeco Cloud. Eh, perché? Perché tutti i nostri prodotti sono dotati della porta Ethernet e quindi hanno la possibilità di poter trasferire dati verso il mondo della nuvola okay? e chiaramente questi dati possono essere anche eventualmente interrogati localmente direttamente sul data logger quindi non necessariamente portati verso l'esterno anche se per noi è una, diciamo, una preferenza che cerchiamo sempre di eh, portare a, a compimento eh, quello che mh, vedete all'interno di, di questa slide successiva, è un po' la nostra, diciamo, la nostra conformazione, quindi la parte di GVC, sia nel formato 4D che nel formato 2D, la parte di Industrial Apps, quindi tutto quello che c'è a bordo del GVC e eh, tutti i dati che il GVC può rendere disponibili. Questi dati, che sono all'interno dell'Igeco Cloud, poi sono anche interfacciabili attraverso delle chiamate cosiddette API per essere portati su dei portali web. Eh, Igeco Energy ha il suo Energy Management System eh, che si chiama Xpector ed è una piattaforma che chiaramente legge nativamente i dati dai data logger presenti in campo e eh, questo però non, non vieta, in alcuni casi è successo, che alcuni nostri clienti avessero già la loro piattaforma e quindi si manifestasse l'esigenza da parte loro di dover fare un'integrazione di sistemi. Avere esposto delle API ben documentate sui nostri strumenti permette facilmente di prendere questi dati e di poterli poi rendere visibili all'interno di piattaforme di terze parti, piuttosto che eh, esportarli per poi eh, analizzarli in formati strutturati, come il CSV, l'Excel, o i formati comunque dove è possibile poi fare delle elaborazioni in, in fase successiva. Quello che vedete qui è il, il GVC, il 4DIN, eh, qualche dato, ma non sto qui a rubare troppo la scena, lo trovate all'interno di questa slide, chiaramente vale il nostro sito internet che è ricco di contenuti e di informazioni relativamente ai nostri prodotti, per cui potete poi da lì accedere alle schede tecniche e eh, guardare quelli che possono essere i campi di applicazione. Eh, spendo due parole su questo prodotto che si chiama HSI Plus, che se vogliamo è sempre un data logger da un certo punto di vista, ma ha una caratteristica 
questo prodotto eh, monta all'interno una, una tecnologia, un prodotto che si chiama MOME, di e-distribuzione, alcuni di voi sicuramente lo conoscono già, e attraverso il MOME in particolare questo prodotto è in grado di acquisire le onde convogliate del contatore di produzione e di scambio di e-distribuzione, quindi condizio sine qua non è che il fornitore sia e-distribuzione, quindi il POD inizi con una determinata dicitura, eh, viene acquisito appunto il contatore. Questa cosa ci permette di avere in palmo di mano sul nostro smartphone attraverso l'applicazione per il mondo iOS, per il mondo Android, ma se volete chiaramente anche attraverso un browser normale, tutti i dati eh, di quel o di quei contattori di produzione e di scambio che sono eh, presenti ed attivi. Capite bene che nell'ottica delle comunità energetiche in una situazione ipotetica dove lo scenario può essere il condominio con le n unità abitative e la presenza di un, di un fotovoltaico, eh, un sistema come questo, che esiste peraltro nelle due versioni HSI Plus e HSI, permette facilmente di soddisfare alla realizzazione di tutta quella componente tecnologica che sottostà alla comunità energetica. Perché? Perché con un solo prodotto che non richiede nessun tipo di cablaggio, perché acquisisce i dati dalle onde convogliate, quindi necessita di una semplice alimentazione e di una connessione alla rete internet, peraltro via cavo o, se non presente, anche wifi, eh, io sono in grado di andare ad acquisire i consumi dell'abitazione e la quota di produzione eh, relativa al fotovoltaico. È un prodotto maturo, è un prodotto che monta, come potete vedere, una 485 e quindi mi permette anche di raggiungere un inverter e eh, eventuali altri, altri eh, componenti presenti all'interno dell'abitazione, come può essere la pompa di calore. Quindi un prodotto assolutamente attuale, eh, realizzato e disegnato da Igeco Energy ormai già qualche anno fa e eh, presente sul mercato già con un numero di installazioni elevato, è un prodotto che oggi nell'ambito delle comunità energetiche trova un'applicazione assolutamente eh, ideale. Velocissimamente l'X-Pector è il nostro software di energy management, eh, non vi annoio troppo su quelle che sono le funzionalità, anche qui all'interno del nostro sito potete trovare dei rimandi al canale YouTube dove sono presenti dei video di presentazione del prodotto, ma chiaramente siamo assolutamente disponibili per tutti quanti voi a darvi le risposte, le risposte del caso. È una piattaforma web, è una piattaforma aperta, è una piattaforma che può essere facilmente configurata in funzione delle necessità. Come potete vedere qua, il caso di applicazione su un energivoro è quello di andare a monitorare vettori diversi tra loro, quindi energia elettrica, acqua, aria compressa, gas, ma anche produzione da fonti rinnovabili, piuttosto che andare a monitorare il singolo carico. In questo caso parliamo di un energivoro eh, che estrude la plastica, quindi chiaramente il tipo di eh, macchine presenti eh, in sede produttiva sono ben diverse da quelle che abitualmente andremo a trovare in determinate altre situazioni. In questo caso qua, quindi attraverso la visualizzazione ad albero, io posso interrogare la singola macchina e posso anche tenere monitorati quelli che in gergo si chiamano i KPI, quindi degli indicatori di performance che possono essere, eh, diciamo, stabiliti insieme al cliente o insieme a legge eh, che segue l'azienda, ma possono essere anche costruiti eh, attraverso proprio una, una funzionalità che noi chiamiamo di punta e clicca, in modo molto semplice per andare a comparare grandezze differenti tra loro o andare a vedere quali sono i comportamenti rispetto ad un intervento di efficientamento pre e post. Quindi eh, a seguire diciamo qualche, qualche cattura in più la trovate, ma ribadisco che è un prodotto che eventualmente se siete interessati siamo ben disponibili a farvelo, a farvelo vedere anche in una call remota, in un'esigenza una, una specifica. Eh, ultima cosa che sicuramente porta una, 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 un contributo eh, al, al webinar di oggi, sempre per quanto riguarda l'Inspector, eh, è quella che vedete qui, cioè l'analisi delle bollette. Da parte, da parte di Ejeco Energy c'è una forte attenzione a non accontentarsi di quello che è la bolletta che il fornitore consegna al nostro cliente eh, mensilmente o in funzione di quelle che sono le scadenze, ma eh, avere uno strumento che permetta in tempo reale di andare ad anticipare quello che saranno 
eh, i conteggi e andare a calcolare quello che potrà essere l'effettivo valore da trovare in bolletta, sia in termini di costo delle accise, sia in termini di oneri in generale, ma anche in funzione della fascia di appartenenza e così via. Questo strumento che, che vedete qui è implementato all'interno dell'Xpector ed è una funzionalità che si chiama proprio analisi delle bollette sulle quali eh, insomma, stiamo, stiamo riscontrando un, 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 elevato, un elevato interesse. Io direi che eh, ho consumato la mia quota parte di intervento e quindi non voglio rubare la scena ai miei colleghi. Anticipo semplicemente quelli che saranno i punti di questa piacevole chiacchierata che stiamo facendo insieme e in particolare io introduco adesso l'ingegnere Andrea Di Lieto che è, come vi dicevo, ricercatore dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano. Ci ha fatto moltissimo piacere che abbiano accettato di partecipare a questo evento e a seguire poi invece l'ingegner Caneve eh, andrà un attimino a riprendere alcuni scenari e campi di applicazione delle comunità energetiche rinnovabili e una breve parentesi su quello che è l'EMS, ovvero il cuore di un sistema che chiaramente deve sottostare a una comunità energetica affinché tutto funzioni e tutto venga calcolato nel modo corretto. L'ultimo punto in arancione è arrivato ieri sera nella tarda serata ed è appunto il fatto che finalmente è uscito il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce eh, quelli che sono i, i, i benefici e le linee guida operative proprio per le comunità energetiche eh, rinnovabili. Allora, vedo di collegare eh, l'ingegner Di Lieto, vediamo se mi sente. Andrea? Sì, Pronto? sì, perfettamente, mi sentite? Ottimo, 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 direi di sì. Allora io a questo punto chiudo la condivisione e lascio la condivisione a lei, ingegnere. Ok, solo che mi dice che è disabilitata. Ok, allora, uh, cost. Adesso dovrebbe funzionare. Perfetto, sì. Datemi conferma voi che vedete correttamente. Allora, ancora non vediamo la condivisione dello schermo. Ok, magari tendiamo un attimo, dovrebbe essere condiviso. No? Questo, questo è il bello della diretta. No, purtroppo no, probabilmente l'utilizzo dei due monitor in fase di scelta, share screen, ecco adesso sta arrivando qualcosa. Ok, ok, ok. Perfetto, fantastico. Ok, perfetto. Allora partiamo. Grazie a voi per l'invito intanto mh, e per la presentazione. Io sono Andrea Di Lieto, faccio parte, ehm, come detto, dell'Energy Strategy Group del Politecnico. Siamo un gruppo di ricerca che si occupa eh, chiaramente di, di energia ehm, in senso più ampio di, di sostenibilità con tutti i nostri osservatori magari qualcuno di voi ha avuto modo di partecipare ai nostri convegni e eh, come dire, monitoriamo eh, tutti, eh, tutti gli eventi, le evoluzioni normative, tecnologiche che eh, si hanno in questo settore in continua evoluzione. Io in particolare mi occupo del, dell'osservatorio sulle energie rinnovabili che c'è stato a maggio nell'ultima edizione e di quello del mercato elettrico eh, che si terrà il 25 novembre, colgo l'occasione, per, uh, per invitarvi al, a questo prossimo osservatorio, chiaramente se vi iscrivete alla mia vi arriverà poi un reminder, uh, perché mh, essendo chiaramente un osservatorio sul, sul mercato elettrico ci occuperemo di tutte uh, le evoluzioni, uh, tra cui se non uh, in, in, modo, in modo prevalente proprio di comunità energetiche anche in quell'occasione. Um, comunità energetiche chiaramente che sono uh, l'argomento del, del webinar di oggi. E per quanto riguarda la parte normativa partirei dal contesto europeo per poi arrivare a questa prima attuazione italiana uh, che chiaramente discende dalle direttive europee. Quindi per completezza possiamo uh, iniziare a vedere da dove nasce il, il tema delle comunità energetiche con qualche breve notazione storica che vedete nella slide. Eh, ci sono due direttive principali, una è la RED2, quindi la Renewable Energy Directive del 2018, eh, cui poi si aggiunge quella sui, sul mercato elettrico, la MD2, del 2019, 
e queste vanno recepite eh, la MD2 entro quest'anno e entro giugno del prossimo anno andrà recepita anche la, la Red 2. Uh, come vedete dalla slide nella parte bassa l'Italia uh, si sta già muovendo in una prima attuazione uh, seppur transitoria con il decreto mille proroghe e la successiva delibera di Arera cui si aggiunge appunto nelle ultime ore anche il, uh, il decreto del, del Mise chiaramente poi parleremo nel dettaglio di, um, di questi temi in realtà già uh, dal, dal 2016 con il Clean Energy Package Uh, si sono poste le basi per l'introduzione delle comunità energetiche nel panorama europeo e il Clean Energy, pa Clean Energy Package si poneva come uh, obiettivo, tra gli altri, quello di porre il consumatore al centro del sistema elettrico e le Energy Community uh, sono uno degli strumenti che possono permettere di seguire questa direzione. In particolare, uh, come vedete dalla slide, nella Red 2 Uh, sono, con la Red 2 sono stati poi definiti meglio i due temi fondamentali, quello di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e quello di Renewable Energy Communities, abbreviato in REC, che sono la prima fattispecie di, di comunità energetiche, che includono persone fisiche, uh, autorità locali, piccole e medie imprese, che possono eh, detenere impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili eh, e condividere l'autoconsumo della produzione di questi impianti. Dall'altro lato abbiamo, come dicevo, l'altra direttiva, anche lì eh, ci sono delle definizioni precise, si parla di clienti attivi e di un'altra tipologia di comunità energetica che si chiama Citizen Energy Community, che eh, appunto è un altro esempio di comunità energetica in realtà oggi ci occuperemo più nel dettaglio ehm, di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente di Renewable Energy Community perché sono quelle che poi sono state eh, sono previste nel, nel decreto mille prologhe e nella successiva delibera di cui vi parlavo le definizioni che dà eh, la direttiva europea Uh, dicono che l'autoconsumatore di energia rinnovabile che agisce collettivamente è un gruppo di almeno due autoconsumatori uh, che agiscono collettivamente, come dicevo, e si trovano nello stesso edificio o condominio. Questa è la differenza principale con le Renewable Energy Community, che invece sono un soggetto giuridico, uh, come vedete la definizione, uh, che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria e controllato o membri che sono nelle vicinanze di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. E chiaramente non c'è il vincolo di presenza nello stesso edificio. Possono partecipare, come dicevo, persone fisiche, piccole e medie, piccole e medie imprese, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, con l'obiettivo eh, di eh, fornire benefici ambientali, economici e sociali nella comunità, nel territorio in cui si trovano, piuttosto che eh, rincorrere il, il profitto finanziario. Dall'altro lato eh, sono, eh, come dicevo, le, le comunità energetiche dei cittadini che eh, non lasciamo per completezza, come dicevo, anche questa è una direttiva che va recepita, quindi sarà un altro esempio di comunità di energia, e uh, le principali differenze, come vedete da questo confronto, riguardano il fatto che non c'è invece nelle CEC nessun vincolo sulla prossimità uh, tra i membri, almeno in, uh, per quanto riguarda la direttiva europea e uh, per definizioni le comunità energetiche rinnovabili comprendono solo la produzione da energie rinnovabili, cosa che invece non è prevista nelle, nelle CEC. Ecco, questo, eh, questi sono mh, alcuni, alcune delle, mh, delle dimensioni di analisi che noi abbiamo utilizzato per uh, definire uh, i temi di cui stiamo parlando, concentrandoci, ripeto, solo su autoconsumatori collettivi e sulle comunità uh, energetiche rinnovabili, possiamo cominciare a definire un po' i paletti che mette la direttiva. Quindi, per quanto riguarda la generazione, per quanto riguarda gli autoconsumatori collettivi, si parla di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile e nella direttiva non esiste alcun limite sulla taglia degli impianti, cosa che poi, come vedremo, è stata introdotta invece nell'attuazione italiana. 
La partecipazione riguarda semplicemente clienti finali ehm, che, come dicevo, devono essere eh, situati nello stesso edificio o condominio e eh, le attività che può svolgere questa nuova configurazione di produzione, consumo, accumulo e vendita di energia in generale. Per quanto riguarda invece le eh, Renewable Energy Communities, Uh, anche qui non c'è nella direttiva europea un limite preciso di taglia uh, per quanto riguarda gli impianti, chiaramente per definizione devono essere a fonte rinnovabile, possono partecipare persone fisiche, autorità locali, piccole e medie imprese, um, qui si parla chiaramente di azionisti e membri e come dicevo devono essere situati nelle vicinanze degli impianti per come è definito dalla direttiva, poi vedremo uh, come questo è stato Uh, attuato nel caso italiano. Ecco, per chiudere brevemente questo inquadramento europeo, uh, ci siamo occupati di poi osservare negli altri paesi cosa si stesse muovendo. In realtà, uh, dalla slide possiamo vedere nella parte alta, quindi al di sopra della, della timeline, che Molti dei paesi, i principali paesi europei, comprendevano già delle norme di autoconsumo collettivo nel, nel loro sistema elettrico, addirittura in alcuni casi era precedente alla, alla direttiva stessa. Uh, negli ultimi anni, chiaramente sulla parte bassa invece, si iniziano a vedere i primi esempi di attuazione, di recepimento della direttiva per quanto riguarda l'introduzione delle comunità energetiche. Uh, qui vedete l'Italia uh, si è adeguata uh, sia per quanto riguarda uh, l'autoconsumo collettivo sia per quanto riguarda le comunità energetiche a partire da quest'anno, come probabilmente già sapete. Ecco, quindi passiamo uh, alla, a questa prima attuazione italiana. Ci sono tre passaggi fondamentali, il decreto mille proroghe del 31 dicembre 2019, poi convertito con la legge 28 del, del, del 28 febbraio 2020, a uh, cui poi è seguita una consultazione dell'autorità uh, che poi ha dato modo di, uh, di introdurre la delibera 318 del 4 agosto scorso e ultimo arrivato proprio ieri il decreto attuativo del 15 settembre da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco, per inquadrare meglio um, il, le novità introdotte, l'importanza delle novità introdotte, eh, credo che sia opportuno partire dalla situazione attuale, tema che probabilmente molti di voi già conoscono, però um, credo che sia importante proprio perché uh, sottolinea un punto, cioè mi ricollego anche a quanto dicevo sul fatto che molti paesi europei già prevedevano il, la, la possibilità eh, di eh, prevedere configurazioni di autoconsumo collettivo, mentre questo in Italia non, non è previsto ad oggi, non era previsto prima di questa, di questa introduzione. E quindi, mh, diciamo, per quanto riguarda il nostro, le configurazioni ammesse in Italia, questa slide racchiude un po' eh, quali, eh, quali sono... Eh, quelle ad oggi esistenti, eh, si distinguono per, tra reti elettriche, quindi configurazioni fisiche con i sistemi di distribuzione chiusi ehm, e invece mh, lato destro vediamo sistemi semplici di produzione e consumo con diverse tipologie, chiaramente non voglio entrare nel dettaglio, ma ehm, il punto importante è che eh, gli SDC non possono più essere, essere attuati, quindi Uh, quelli che già esistevano sono stati regolarizzati, non ne possono essere creati di nuovi ad oggi. Così come la maggior parte delle configurazioni di sistemi semplici di produzione e consumo, uh, le, unici, le uniche due fattispecie che possono, potevano essere uh, ancora introdotte uh, prima del, del mille proroghe sono il, il SEU, il sistema efficiente di utenza, che sono uh, semplicemente possiamo immaginarli come un consumatore che si installa il pannello fotovoltaico e quindi ha anche un impianto di produzione, il, il cosiddetto prosumer che può essere un privato, può essere un'azienda. La cosa importante è che ehm, in questo schema esistono solo configurazioni uno a uno, quindi non era, non era consentito che l'energia prodotta da un unico impianto potesse essere condivisa da più consumatori e questa è la grande novità eh, di, questo, di questo tema. C'era 
giusto per completezza, la, la possibilità di creare un ASAP che in realtà è un sistema in cui si può condividere l'energia, però c'era un forte vincolo che riguardava che tutti i soggetti fossero controllati dalla medesima controllante, quindi in realtà era uno scambio all'interno dello stesso gruppo societario, un caso molto particolare. Ecco, quindi partendo da, uh, da, quel, da quello schema, uh, in Italia poi in seguito alle direttive si, uh, si è vista la prima attuazione uh, di quello che uh, dicono le direttive stesse. In realtà non è un recepimento vero e proprio delle, delle due direttive che abbiamo citato, perché come vedete nella parte destra i termini sono rispettivamente la, il dicembre 2020 e il giugno 2021 per la MD e per la RED, però ehm, nel nostro paese eh, sono stati fatti dei passi avanti proprio con l'obiettivo di dare una prima attuazione, seppur transitoria, che verrà poi superata in termini di, in, in, um, in ambito di recepimento vero e proprio della direttiva, ehm, però questa prima attuazione, eh, come dire, rende ehm, appunto attuabili queste configurazioni già ad oggi con l'obiettivo poi di monitorare quale sarà il loro andamento e eh, eventualmente trarre delle conclusioni per il recepimento definitivo. Quindi, come dicevo, a febbraio c'è stato il decreto mille proroghe che eh, ha dato la prima apertura, sono seguite le consultazioni e la delibera della era di agosto, che adesso vediamo più nel dettaglio, chiaramente. Quindi, per quanto riguarda il mille proroghe, cosa è stato introdotto? Um, ecco, primo punto, um, ecco, intanto sono stati introdotti, come dicevo, sia gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, sia le REC. Il primo punto però è che eh, l'installazione è prevista per impianti, eh, ognuno dei quali può avere una potenza non superiore a 200 kW. In particolare gli impianti devono essere entrati in esercizio eh, dopo il 28 febbraio di quest'anno e la finestra si chiuderà due mesi dopo il recepimento poi definitivo della, della direttiva e vengono definiti i concetti di prossimità. Quindi eh, nella normativa italiana è, eh, è definito chiaramente che eh, chiaramente in linea con quello che diceva la, la direttiva, per quanto riguarda i, gli autoconsumatori collettivi, c'è il vincolo che si trovino tutti all'interno del medesimo edificio o del medesimo condominio. Um, quello che invece viene introdotto ex novo in questo caso è che uh, il concetto di prossimità che, come dicevo prima, l'Unione Europea uh, non aveva definito nel dettaglio, diceva solo che dovevano essere uh, localizzati Um, in un'area un geografica prossima appunto all'introduzione, uh, in questo decreto viene previsto che i, tutti i partecipanti, tutti i membri della community devono essere sottesi alla medesima cabina di media e bassa tensione, quindi la cabina secondaria. Novità importante, come dicevo, eh, rispetto alle configurazioni attuali 1 a 1, quindi con un impianto di produzione e un consumatore direttamente collegati in un modo fisico, quindi l'energia prodotta veniva immediatamente autoconsumata e eh, non veniva scambiata con la rete o tramite la rete pubblica, in questo caso invece l'approccio diventa virtuale, quindi eh, si può immettere nella rete pubblica da un lato, quindi lato impianto, l'energia che poi viene prelevata dai singoli membri eh, dalla rete pubblica per forza di cose ma poi eh, si va a guardare la contemporaneità in un periodo definito orario, quindi per ogni ora si va a guardare eh, qual è l'accumulata dell'energia immessa dagli impianti della, della community e qual è l'accumulata dell'energia prelevata dai membri della community nella stessa ora. Il mille proroghe prevedeva inoltre che l'autorità avrebbe dovuto definire eh, quali componenti tariffarie potevano non essere applicate all'energia condivisa e eh, che il, il MISE appunto avesse determinato invece una tariffa incentivante in termini di incentivo esplicito sempre sull'energia sull eh, condivisa e ehm, come sapete insomma come dire c'era una scadenza ma poi ci sono state ehm, come dire questioni più urgenti legate al lockdown quindi 
si è arrivati in realtà solo ieri alla definizione di, di, questo, di questa tariffa incentivante, ma eh, il decreto stesso diceva che doveva essere definita in modo da premiare l'autoconsumo istantaneo e eventualmente l'utilizzo di sistemi di accumulo. Quindi definizioni eh, che poi eh, sono, in, sono contenute nella delibera definitiva dell'autorità del 4 agosto, cosa dicono? Eh, chiaramente eh, si ripetono per forza di cose, sono in linea con quanto detto finora, quindi gli autoconsumatori di energia rinnovabile eh, sono clienti finali o produttori Uh, viene detto che insomma, la loro attività uh, all'interno di questa configurazione non deve essere l'attività commerciale o professionale principale, devono essere ubicate nel suo condominio chiaramente e uh, questi soggetti danno mandato al medesimo referente per la costituzione e la gestione poi della, della configurazione stessa, referente che può uh, non far parte della, della configurazione. L'impianto deve essere anch'esso ubicato nell'area afferente all'edificio o al condominio stesso, in questo caso. Per quanto riguarda le communities, quindi eh, abbiamo già detto che sono un soggetto giuridico con partecipazione aperta e volontaria, questo chiaramente viene ripreso anche nella delibera dell'autorità e, eh, e eh, i membri azionisti devono essere sottesi quindi alla medesima cabina di bassa tensione eh, hanno dato mandato anche in questo caso il medesimo referente qui però il, il referente deve essere la comunità energetica stessa eh, ciascun impianto eh, anche qui eh, ha una definizione come dire che eh, parallela a quella dei, dei membri stessi, quindi anche gli impianti devono essere sottesi alla medesima cabina secondaria a cui la configurazione si riferisce. Sugli impianti possiamo andare un po' più nel dettaglio, eh, sulla entrata in esercizio, l'abbiamo detto, chiaramente deve essere successiva all'entrata in vigore del decreto, non si può utilizzare a questi fini impianti già esistenti <coughs> E, uh, si può invece far entrare uh, nel perimetro della community o dell'autoconsumatore collettivo una, una porzione di impianto uh, che si ottiene in seguito a un potenziamento di un impianto esistente e c'è un limite di taglia, quindi ogni impianto deve avere una potenza non superiore a 100 kW. Uh, inoltre, punto importante, nelle, nelle communities uh, la, uh, la community stessa deve avere piena disponibilità dell'impianto, ma ciò non vuol dire che deve esserne per forza proprietaria. Può anche prevedere schemi del tipo dell'usufrutto, del comodato d'uso, quindi con un proprietario diverso dalla community in sé. Um, il gestore deve essere un produttore facente parte della, della configurazione, ma anche in questo caso può essere un ente terzo, un soggetto terzo. Eh, sulla localizzazione, insomma, abbiamo, abbiamo già detto che deve essere sul medesimo edificio per quanto riguarda l'autoconsumatore collettivo e, e nella stessa cabina, di, stessa cabina secondaria per quanto riguarda invece le energy communities. Ecco, come dicevo, l'autorità poi aveva il compito di definire quali, ehm, quali eh, quote, di, quali tariffe potevano non essere corrisposte da questo tipo di soggetti e eh, ha definito che ehm, parte delle, delle componenti variabili legate alla trasmissione e distribuzione potevano essere sentate per questi soggetti, sia per le communities che per gli autoconsumatori collettivi e anche se queste voci eh, chiaramente non costituiscono un, un, non rappresentano da sole un, un sottostante economico in grado di sostenere poi gli investimenti perché una rapida stima ci porta a valori prossimi agli 8 euro al megawattora autoconsumato. In più, per quanto riguarda gli autoconsumatori posti nello stesso edificio o condominio, eh, c'è anche una restituzione 
che vuole eh, rispecchiare le perdite di rete evitate dal fatto che eh, produzione e consumo avvengono in, nello stesso luogo e quindi c'è una restituzione del, di una percentuale del PZ, del prezzo zonale orario, eh, maggiore se l'impianto stesso immette in bassa o un po' inferiore se l'impianto invece immette in media tensione. Ecco, chiaramente, eh, come dire, fino a ieri eh, vi avrei detto che questi numeri da soli non potevano bastare a fare dei ragionamenti economici su, su queste configurazioni, ma avremmo dovuto aspettare poi la definizione dell'incentivo vero e proprio. L'incentivo, eh, quello che invece era chiaro o molto probabile, è che venisse calcolato solo sull'energia condivisa. Ora la definizione di energia condivisa, un po' ve l'accennavo prima, eh, si va a guardare qual è la somma della, o meglio il minimo tra la somma dell'energia immessa in rete dai vari impianti, se sono più di uno, eh, e la somma eh, invece dell'energia prelevata dai vari membri nello stesso periodo orario. Quindi va da sé che servono misure almeno orarie, sia lato produzione sia lato prelievo. E, ehm, e dunque, eh, qui senza addentrarci nel... nel nella questione delle, delle misure, del recepimento dei dati eh, su cui probabilmente si soffermeranno dopo. Eh, eh, possiamo però eh, parlare un attimo del, del tema dell'incentivo esplicito. Ecco, questo era invece importante perché eh, a differenza dei, dei SEU, quindi dello schema in cui un semplice consumatore si dotava di un impianto e, questo, uh, e consumava parte dell'energia prodotta da questo impianto, uh, qui invece si voleva prevedere proprio un incentivo esplicito. Quindi un'altra differenza importante è che uh, in quel caso uh, non c'era applicazione degli oneri di rete semplicemente per il fatto che gli oneri si, si applicano al punto di scambio con la rete pubblica. Quindi l'energia autoconsumata non... Uh, non veniva immessa nella rete pubblica uh, per definizione, quindi non c'era applicazione degli oneri, non c'era un incentivo esplicito, era un incentivo implicito che uh, dava e dà una, 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 un sottostante economico a quel tipo di investimento. In questo caso è stato deciso invece, come dice anche la direttiva europea, di evitare incentivi espliciti, quindi di non eh, concentrarsi sull'esenzione di eventuali oneri per l'energia autoconsumata virtualmente, ma in un modo molto semplice i, eh, i cittadini, le imprese, chi fa parte di una di queste due configurazioni continua a pagare gli oneri in bolletta come fa, eh, come fa oggi, ma eh, gli viene poi erogato un incentivo esplicito su tutta l'energia autoconsumata o l'energia eh, condivisa, dove per condivisa appunto si parla della, della definizione che vi dicevo prima. Ecco, ieri proprio, come, di, come veniva accennato anche prima, è stato poi infine pubblicato questo decreto che contiene eh, i valori che tutti aspettavamo per poter fare un po' di simulazione economiche. Quindi cosa è stato definito? Che per quanto riguarda l'autoconsumo collettivo l'incentivo esplicito eh, è pari a 100 euro al megawattora per l'energia condivisa, mentre per le comunità energetiche è pari a 110 euro al megawattora per eh, ogni megawattora, chiaramente anche in questo caso solo se condiviso, quindi se prelevato nello stesso periodo orario dai membri della community. La durata dell'incentivo è pari inoltre a 20 anni e qui, diciamo, questo come dire, è, una, è una novità dell'ultima ora. Noi nelle nostre valutazioni precedenti avevamo cercato di fare delle analisi di sensibilità per capire a quale valore dell'incentivo potesse diventare conveniente la costituzione e la partecipazione a una community. E questi valori, devo dire, che sono, sono in linea, sono interessanti, perché eh, tra l'altro ho calcolato che questo, come dicevo, è solo l'incentivo esplicito, va aggiunta la vendita 
in rete dell'energia che resta nella disponibilità della, della community o degli autoconsumatori collettivi. Eh, se utilizziamo il canonico 50 euro al megawattora per avere un ordine di grandezza, qui stiamo parlando di eh, 150-160 euro per ogni megawattora virtualmente autoconsumato. Quindi comunque sono valori di incentivazione importanti che dal nostro punto di vista possono sostenere e rendere interessante questo meccanismo. Eh, diciamo col grafico in basso eh, passo poi la palla al eh, dottor Canede che potrà eh, illustrarci meglio questi temi ma eh, un'altra considerazione che facevamo mh, dal nostro osservatorio è che eh, noi ci aspettiamo che sia difficile che questi soggetti ancora più se cittadini privati cittadini Uh, riescano a, uh, a prendere autonomamente l'iniziativa, quindi a costituirsi autoconsumatori collettivi o comunità energetica rinnovabile, ma è molto più probabile che uh, ci sia bisogno di un soggetto terzo che gestisca la community o il condominio, proprio perché essendo tra l'altro l'incentivo definito solo sull'energia autoconsumata, è necessario poi che ci sia un'ottimizzazione sia in fase di start up quindi di dimensionamento degli impianti sia per quanto riguarda poi la giusta condivisione dei, dei benefici economici eh, tra i vari membri o tra i vari condomini e ehm, tra l'altro come vedete nel grafico un'alternativa su cui mi vorrei focalizzare in chiusura è quella dello storage noi in queste simulazioni, nei nostri modelli, abbiamo inserito chiaramente anche la possibilità di, eh, di prevedere uno storage. Lo storage chiaramente richiede un investimento maggiore del, singolo, del, del solo impianto, però l'obiettivo era proprio capire se, come dice il decreto stesso, questo tipo di incentivo potesse abilitare anche l'investimento in sistemi di accumulo. Capite bene che, dato che l'incentivo è erogato solo sulla quota autoconsumata e non su quella immessa in rete che non viene poi prelevata dai membri della community, utilizzare lo storage vuol dire riuscire a valorizzare una quota maggiore di eh, quell'energia prodotta eh, tramite l'incentivo. Eh, chiaramente qui... Eh, per quanto riguarda magari più le imprese, i singoli cittadini, eh, è anche interessante, eh, come veniva accennato anche in introduzione dal dottor Salatin, riuscire a ottimizzare un po' i flussi, quindi eh, riuscire a sfruttare al meglio eh, la produzione, l'autoproduzione dell'impianto, in questo caso, ma spesso ci immaginiamo che si tratti di fotovoltaico e quindi riuscire a, a dimensionare bene l'impianto. Uh, avendo a disposizione i dati storici o magari anche riuscire a cambiare, a modificare leggermente uh, le abitudini per poter uh, far coincidere al meglio, far sovrapporre al meglio il profilo di consumo col profilo di produzione possono essere sicuramente delle, eh, delle, de degli aspetti importanti uh, proprio per come è definito l'incentivo. Ottimo, ottimo, Ingegner Di Lieto. Con questo concludo. Di là, allora, qui devo semplicemente chiudere la condivisione, no? Sì, mi sente? Mi sente nuovamente? Sì, sì, io la sento. Ottimo, ottimo. Ho bisogno di tornare host <ride> sulla presentazione, esatto. per dare parola all'Ingegner Cane. Peraltro vedo ci sono già molte domande eh, e molte sono, secondo me, nelle sue corde, ingegnere. Chiedo, a modo di restare con noi fino alla fine, mh, il certo, potito, sì, sì, potito sì. Al, massimo, al massimo di chiudere per le 11. Ok, allora le, le vediamo, le vediamo sì, un po sì. tutte insieme. Allora, vediamo se... Ok, ok, andatina. Dovremmo essere ritornati dalla nostra parte, giusto? Bene, allora io adesso eh, do parola all'ingegner Caneve, Angelo, e chiudiamo diciamo, questa, questa terza sessione e poi, come dicevo, diamo spazio, diamo spazio alle, alle domande, cercando di, di, spero di riuscire a dare risposta un po' a tutte. Eh, ingegner Caneve, a lei la parola. Buongiorno a tutti. Grazie della, della partecipazione della vostra presenza a questo seminario che tenevamo diciamo, di tenere proprio per eh, la novità del tema e, 
il rilascio del decreto ieri lo pone ancora, ancora più attuale. Ringrazio anche l'ingegnere Di Dietro per l'esaustiva presentazione dal punto di vista diciamo, amministrativo della, del tema delle comunità energetiche. Io parto e, e vi terrò compagnia per i prossimi 20 minuti con una disamina di quelli che sono diciamo, gli aspetti tecnologici che ci consentono di eh, diciamo, gestire e di ottenere i massimi vantaggi per eh, diciamo, l'uso delle, delle comunità energetiche. Una brevissima panoramica, anche se in genere di diritto è stato, è stato esaustivo, è che la comunità energetica si intende un soggetto giuridico e quindi diciamo, un soggetto che aderisce in maniera aperta e volontaria, controllato da azionisti o membri situati in prossimità dell'impianto di energia rinnovabile. E poi vedremo e svilupperemo questo concetto più avanti con le tecnologie abilitanti al, all'ottenimento dei, dei vantaggi delle comunità energetiche. Gli azionisti o i membri possono essere persone fisiche, possono essere PMI, quindi piccole industrie, o autorità locali, alle quali si collocano anche le amministrazioni comunali, che possono quindi intervenire e ottenere dei vantaggi a favore della, della comunità. E gli obiettivi diciamo, delle CER non è solamente diciamo, quello di fornire un beneficio economico, anche se con il decreto di ieri si è finalmente sciolto un nodo che, che, in cui ci, ci attendavamo la soluzione, ma è anche quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai soggetti che partecipano alle comunità, perché si riesce ad utilizzare meglio le risorse diciamo, date dalle energie rinnovabili e consentire quel piano di smissione del carbone che è previsto per il 2030. E c'è stato ieri, mi sembra, un annuncio da parte del Consiglio di Enel con eh, la intenzione, ferma intenzione di Enel di eh, bloccare il carbone per il 2025. Il regime che abbiamo nella comunità energetica è un regime, come dicevo prima, che è distribuito e quindi con la partecipazione produttiva di tutti o di parte degli utenti e con il consumo in maniera, diciamo, eh, pensata, scusatemi, scusatemi il virgolettato, dell'energia dell elettrica. Infatti l'energia viene prodotta e consumata nelle immediate vicinanze dell'impianto con un vantaggio anche per quella che è la rete distributiva e quindi non andando a gravare su quelle che sono le infrastrutture di distribuzione di rete che oggi sono eh, diciamo, un nodo eh, abbastanza, abbastanza delicato del sistema distributivo italiano visto anche la disposizione del nostro paese dove abbiamo una produzione molto concentrata al nord e al sud e eh, abbiamo un'interconnessione attraverso tutto lo stivale. Tra l'altro l'energia consumata e prodotta nelle altre vicinanze riesce anche a valorizzare il territorio consentendo di realizzare impianti magari più piccoli e eh, diciamo impianti che impattano meno a livello, a livello ambientale. Questo fattore ci consente anche di dipendere molto meno da quelle che oggi sono le importazioni di energia dall'estero, magari a prezzi, a prezzi inferiori, però a discapito di quella che è la produzione diciamo, locale. Gli impianti hanno dei limiti, e questa slide richiama una slide del genere di dietro, ma la ripercorro velocemente, devono avere una potenza inferiore a 20 kW, eh, scusate, 200 kW, l'energia prodotta deve essere consumata sul posto oppure stoccata in sistemi di accumulo e poi vedremo degli esempi di come riusciamo ad ottenere questo, questo, diciamo, questo vantaggio. L'impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione attraverso la stessa cabina di trasformazione a media e bassa da cui la comunità preleva l'energia di rete. La linea di bassa tensione a cui si allaccia l'impianto definisce a questo punto l'area geografica della comunità. L'autoconsumo collettivo può sostituire l'acquisto di energia elettrica? No, non può sostituire l'acquisto di energia elettrica in linea, in linea di principio, anche se eh, attendere eh, sia con diciamo, studio di consumo, eh, realizzazione di baseline, flessibilità energetica, e integrazione con vari sistemi di rinnovabile, perché ovviamente il fotovoltaico non ce la fa l'eolico neanche, ma se avessimo 
un idroelettrico potremmo in qualche maniera pensare di avere anche di notte energia elettrica, però eh, dobbiamo considerare che ci sarà comunque bisogno di avere un fornitore di energia elettrica, perché se c'è brutto tempo, se c'è, come dicevo prima, di notte col fotovoltaico, in altri momenti non sempre, anche se avremo un sistema di batterie, si potrà avere tutta l'energia eh, necessaria. Attendere dovremmo però riuscire ad avere, studiando i modelli, studiando i consumi implementati nei nostri portali, la capacità di capire quanto sarà effettivamente l'energia di cui ho bisogno e se potrò diciamo, adottare delle strategie che mi consentiranno di diventare, di diventare del tutto autonomo. Eh, va considerato che la scelta del fornitore di energia elettrica è fatta da singolo consumatore e eh, completamente in maniera indipendente e autonoma rispetto, rispetto alla comunità energetica. Andiamo ora ad analizzare quelle che sono le tecnologie che abilitano il funzionamento delle, delle comunità energetiche e lo vediamo da prima dal lato utente. L'autotente sono soluzioni che sono in grado di eh, diciamo, soddisfare i bisogni energetici in maniera sempre più efficiente. Raccolgono dati, eh, gestiscono i dati, eh, consentono a questi sistemi di analizzare il dato e di eh, diciamo, eh, disegnare un profilo di consumo in maniera tale da capire come l'utente e poi più in generale, se facciamo l'esempio di un condominio, come i vari utenti della comunità consumano energia elettrica, in che fasce orarie, con che intensità e eh, diciamo, con, che, con che modalità. In tal modo il sistema mh, consente, dopo aver fatto l'analisi, di fare dei programmi di efficientamento del proprio consumo e di come gestire la propria energia. Qui eh, entro un attimo nel dettaglio, è possibile anche con delle app capire eh, cosa sta consumando, cosa è in stand-by, quali diciamo, apparecchi che sono in stand-by consumano. A questo punto si può, dopo un'analisi di qualche mese di attività, riuscire a capire se un sistema di storage può essere d'aiuto ad un consumo migliore, ad, ad un consumo più efficiente e quindi eh, diciamo, eh, ne ricaviamo quelle che sono delle informazioni per eh, diciamo, consumare meglio e consumare in maniera più, più intelligente a favore diciamo, delle risorse di energia che sono comunque limitate. Le eh, tecnologie lato sistema invece sono diciamo, degli strumenti che ci consentono di rilevare quelli che sono i dati arri che arrivano dal lato utente e eh, diciamo, integrarli eh, a livello dell'intera comunità e quindi capire se l'intera comunità è in grado di avere un saldo positivo o negativo in termini di bilancio energetico. Quindi se tutto quello che produco mi è sufficiente e riesco ad avere diciamo, del surplus da cedere alla rete oppure se eh, quello che io ho messo in atto dal punto di vista di produzione di energia rinnovabile non è sufficiente e quindi mi serve o implementare un sistema di storage oppure mi serve ipoteticamente aumentare, aumentare la comunità energetica o eh, trovare soluzioni che mi consentano, che mi consentano di eh, ottenere l'indipendenza in termini energetiche. Un possibile scenario, eh, quello che ho accennato prima, è la trasformazione di un condominio in una piccola comunità di consumer. Potremmo avere il caso dove abbiamo un fotovoltaico sul tetto e eh, gli appartamenti e le parti comuni che diciamo, possono utilizzare l'energia consumata durante il giorno, durante i periodi di produzione, avere magari un sistema di storage che mi consente di eh, immagazzinare sul plus e poi cedere diciamo, ai consumi o eh, diciamo, recuperare dalla rete l'energia che mi è necessaria per il funzionamento delle, delle, delle comunità. Qui ho fatto un piccolo esempio, eh, giusto per andare nel pratico, perché la parte appunto, teorica è stata sviluppata da Gerardi Ghetto, ma noi come fornitori di tecnologia eh, 
ci occupiamo principalmente di questo, di questo aspetto, quindi di come collegare e come ottenere i dati in modo tale da aggregarli e poterli studiare per avere poi diciamo, delle informazioni ed eventualmente andare anche a pilotare macchine, perché poi faccio un piccolo inciso, potremmo avere il sistema di pompe di calore, il sistema di raffreddamento sul tetto e quindi diciamo eh, centralizzato il fatto di raccogliere i dati, di capire come il singolo consuma, quanta energia mi consuma, quanta me ne rimane di residua, magari attivare un sistema di controllo delle macchine sia di calore che di raffrescamento, mi può portare a dei risparmi di consumo di energia elettrica che mi rendono non più magari necessario il sistema di accumulo. Tutto questo è eh, un sistema che noi utilizziamo da anni, anche eh, non propriamente nelle comunità energetiche perché è una cosa nata da poco, li abbiamo utilizzati in sistema UVAM che dopo vedremo e li abbiamo utilizzati nel sistema industriale. Ovviamente questi sistemi sono per noi mutuabili e sono utilizzabili in quanto la tecnologia alla base di questi è la medesima ed è una tecnologia per noi collaudata da molti anni sul campo. Qui vediamo che abbiamo gli strumenti che parlava prima eh, l'ingegnere Salatin, sono degli HSI Plus, sono in bassa tensione, sono connessi ognuno ad una abitazione. Questi possono leggere attraverso oh, la seriale, attraverso altri sistemi, le batterie piuttosto che i consumi. Rilevano ovviamente i consumi di energia elettrica tramite l'onda convogliata e sono anche collegati in un sistema di rete al rilevatore della produzione di energia fotovoltaica sul tetto. Quindi da un pannello, qui vedete due screenshot, ma eh, poi se qualcuno è interessato possiamo ovviamente eh, approfondire e, 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 e vedere anche dal vivo, abbiamo l'andamento della produzione del fotovoltaico nel corso della giornata, quindi l'irraggiamento, le temperature, tutto quello che ci serve per rendere efficiente l'impianto e capire da questo diciamo, aggregato di consumi dei vari eh, utilizzatori di produzione di energia elettrica di accumulo, quant'è l'energia nel momento, eh, nell'istante puntuale in cui vado ad osservare o avere poi degli andamenti giornalieri, settimanali, mensili, quello che mi interessa per capire, il consumo e quindi regolare quella che è, diciamo, l'efficientamento o la regolazione delle macchine e quindi, e quindi cercare di diventare sempre più autonomi nel consumo di energia. Qui entro un po' più nel dettaglio di quelli che sono i nostri sistemi di eh, diciamo, gestione e vi parlo sia lato utente che lato eh, diciamo, comunità, perché per noi non fa differenza in quanto la, eh, diciamo, la raccolta del dato e l'analisi del dato è comunque un qualcosa di aggregato dove abbiamo bisogno di raccogliere i dati sia dagli utenti sia dai, dai, dalle parti centralizzate, fornire dei report sulle performance energetiche che possono essere ovviamente fatti da dei nostri EGE o da EGE che sono incaricati dalla comunità energetica di validare diciamo, le scelte che sono state fatte, fare analisi e quindi diciamo, rielaborare il dato alla fine di eh, diciamo, fornire quello che è eh, il quadro diciamo, di consumo dell'insieme per capire. Tra l'altro, lato utente, ovviamente abbiamo sviluppato anche delle app che sono disponibili diciamo, direttamente, direttamente dai, vari, dai vari store e permettono all'utente di eh, conoscere sia il consumo in generale sia il consumo puntuale dei suoi diciamo, elettrodomestici, delle sue fonti di consumo in modo tale da aiutare anche l'utente a diventare più attento diciamo, a quelli che sono, che sono i consumi. Un caso pratico, questo eh, è un caso che abbiamo implementato ancora anni fa, che sta funzionando diciamo, in uno stabilimento, ma consentitemi di farlo perché è, è comunque diciamo, è, è, è una, una situazione che si sposa con valori diversi di potenze, ma si sposa diciamo, al, tema, al tema. Qui abbiamo dei generatori diesel, abbiamo un consumo, abbiamo una produzione di eh, fotovoltaico e con il nostro sistema, eh, vedrò di andare veloce per non tediarvi troppo, 
riusciamo a gestire i flussi di energia elettrica tra il fotovoltaico, il generatore, la rete e i consumi. Quindi potremo vedere gli appartamenti come i carichi diciamo, del funzionamento, il generatore elettrico come un supporto nel momento in cui non ci sia diciamo, produzione di fotovoltaico, la produzione di fotovoltaico e con questo sistema che poi vediamo qui diciamo, nella parte, eh, diciamo, in, questa, in questa slide, abbiamo realizzato questo software che si chiama Energy Management System che permette di avere delle control policy, quindi delle impostazioni di sistema che mi consentono di avere a disposizione la fonte energetica migliore, a più basso costo, a seconda delle condizioni che io imposto al contorno. In questo caso, avendo anche degli incentivi, avendo dei valori da parte dei clienti di costi di acquisto di energia dalla rete, avendo magari la disponibilità di avere delle batterie o di avere dei generatori, dei gruppi che possono supplire alla produzione eh, diciamo, mancata del fotovoltaico, io riesco a eh, decidere in ogni istante, e istante per istante, nel momento in cui mi viene richiesto il carico, quindi il consumo da parte del singolo utente, dove mi conviene dargli l'energia elettrica. Ovviamente queste control policy che vediamo qui sono tutte configurabili, ovviamente sono configurabili non certo da parte del singolo utente, ma del gestore della comunità energetica, quindi potrebbe essere la legge che lo segue, piuttosto che la ESCO, piuttosto che diciamo, una figura tecnica all'interno dello strumento giuridico che ha costituito la comunità energetica e riesce a gestire diciamo, il prelevamento dell'energia dalla fonte, come dicevo prima, che è più eh, a basso a basso costo, non solo. Il sistema è integrabile anche con algoritmi di intelligenza artificiale che consente un autoapprendimento e quindi nel corso, diciamo, dei mesi, nel corso dei, 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 degli anni quando è montato, il sistema impara, fra virgolette, le abitudini degli utenti e quindi riesce anche ad avere una certa eh, discrezione di scelta in base a quelli che saranno i consumi previsti di dove prelevare l'energia elettrica. Questo fatto consente anche di negoziare poi con il fornitore di energia diciamo delle tariffe eh, più basse perché andiamo verso quello che poi vedremo alla fine della mia presentazione vi presenterò come flessibilità energetica un profilo di consumo previsto e un profilo di consumo previsto eh, come vi è ben noto consente diciamo di trattare anche il prezzo per la cosa sempre in un'ottica di un'ottimizzazione di quello che è l'acquisto dell'energia elettrica e eh, a questo punto che sono, stati, che sono stati introdotti il pagamento degli incentivi da parte del, del governo. Un'altra slide che eh, consente di, di capire un attimo come funziona la cosa, ma eh, ecco qui vediamo, abbiamo tre produzioni di, 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 di diciamo, fotovoltaico, abbiamo il prelievo dalla rete, Abbiamo un pacco di batterie che in questo momento diciamo, è scarico e non consuma. E qui c'è l'esempio diciamo, de, 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 dell'industria che vi dicevo prima, però potrebbero essere 20 appartamenti e si vede come il sistema riesce a fare da gestore diciamo, di eh, consumi, prelievi energia elettrica. In questo caso vedete che per bilanciare i carichi necessari al funzionamento dei prelievi, abbiamo una quota parte prelevata dal grid e una quota parte prelevata dalla produzione di energia elettrica. Ecco, questo è un po', diciamo, quello che è il lato tecnico e quello che la nostra tecnologia oggi, eh, diciamo, consolidata, consolidata da anni di esperienza sul campo fuori Italia, ma... Eh, Stiamo partendo con un paio di test anche in Italia che eh, avranno avvio i primi di ottobre e quindi eh, diciamo, saremo poi in grado di supportare le comunità energetiche dal punto di vista tecnologico e fornire diciamo, i dati che sono necessari al loro funzionamento. Come diceva prima il Salatin, ovviamente noi abbiamo tutta la suite che parte dal prodotto hardware 
al prodotto software, al portale, all'analisi del portale, all'analisi diciamo, dei carichi per la determinazione della baseline, alla eh, diciamo, analisi dei carichi e alla previsione diciamo, dei consumi per attuare la fragilità elettrica, però nulla toglie che se qualcuno ha già il sistema software di analisi possa prendere dal nostro sistema solamente il dato in quanto eh, lo abbiamo strutturato con un insieme di API full REST che consentono diciamo, l'interrogazione dei nostri sistemi anche da remoto e eh, uno diventa autonomo nel farsi, nel farsi le analisi. Un breve cenno a quello che facciamo dal punto di vista tecnologico perché potrebbe essere di interesse al di là, al di là del, del, dell'aspetto delle comunità energetiche sono anche le UVAM e il mercato della flessibilità. Il, diciamo, le UVAM sono delle unità virtuali abilitate miste dove eh, si aggregano a seconda delle province di Terna delle eh, aziende, dei produttori e dei consumatori di energia elettrica. Ovviamente per fare un UVAM parliamo di taglie diverse perché siamo sul megawatt minimo e eh, diciamo, il dialogo che noi possiamo dare con i nostri sistemi attraverso eh, un BSP che è titolare dell'UVAM e che parla con Terna consente di ottimizzare anche in questo caso a livelli diversi delle comunità energetiche la, eh, il consumo o la produzione di energia elettrica sempre nell'ottica di andare a eh, supportare e facilitare il compito a quello che è il sistema, produttivo, il sistema scusate, distributivo con la maggiore presenza di energia da fonte rinnovabile che è di più difficile gestione che non una regolazione a carbone o una regolazione a gas che avevamo prima. Quindi ecco direi che, che questo fatto si crea con diciamo, un'analisi e qui vi lascio poi la slide, la lascio poi la troverete nella registrazione, la lascio da leggere, quindi un'analisi della domanda, il bilanciamento, la profilazione e la schedulazione della domanda elettrica con il profilo energetico ponderato e quindi a quel punto avremo creato la baseline che è quella che ci consentirà di eh, diciamo, dichiarare a terra attraverso il DSP la nostra disponibilità a partecipare alla, alla flessibilità elettrica in maniera tale da agevolare quello che è eh, il consumo eh, diciamo, auspicabile da qui ai prossimi, ai prossimi 20-30 anni in assenza del carbone e senza andare a sovraccaricare il sistema distributivo. Direi che ho eh, finito, c'era questo slide di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della, del webinar, e, e, è stata una bella novità di ieri, siamo tutti rallegrati quando l'abbiamo vista, adesso ci serviamo di studiarlo nel dettaglio e di eventualmente fornire delle, delle, delle spiegazioni e, delle, e delle, diciamo delle, delle considerazioni. Niente. Vi lascio la parola in genere a team, vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, grazie davvero. Beh, se la puntualità è una virtù, allora siamo virtuosi, no? sono le 10.50, le 10 quindi siamo stati puntuali. Eh, ringrazio anche l'ingegnere di dietro, l'ingegnere Caneve, eh, per la preziosa collaborazione e proviamo adesso ad affrontare qualche domanda. Ne sono arrivate tantissime, devo dire la verità, quindi temo che non riusciamo a rispondere a tutte e faccio a tal proposito una richiesta a chi ha postato le domande, quindi i diversi utenti. Se avete modo di rimandare la stessa domanda a contact contact.com, che è il riferimento email che trovate anche in questa slide, ma più in generale anche all'interno del nostro sito, veramente ci farà piacere rispondere in modo puntuale a tutte, a tutte le domande. Eh, allora, eh, Ingegner Di Lieto, lei è ancora collegato, è con noi? Sì, sì. Sono perfetto, certo. perfetto, perfetto. Eh, proviamo a dare qualche risposta qua e là alle varie domande, poi con preghiera ecco, a chi le ha poste di inviarcele per iscritto perché sono tantissime, non... non... Non riusciamo, a, non riusciamo a dare risposta a tutte. 
eh, provo a prenderne io a spizzichi e bocconi dove credo, credo che siano più nelle sue corde in termini di risposta eh, Francesco, Francesco eh, durante la, 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 la sua presentazione a un certo punto scrive cosa vuol dire 60 giorni dopo il recepimento possiamo dare una data precisa? punto di domanda eh, allora, viene definita così proprio perché è subordinata al ricevimento vero e proprio, quindi diciamo che questa è una prima attuazione transitoria che verrà sostituita dal recepimento vero e proprio della direttiva che scade a giugno 2021. Uh, quindi ma, non so se potrà succedere che si recepisca magari anche prima di giugno, comunque sia a part- gli impianti ammessi sono quelli installati entro i 60 giorni poi dal recepimento definitivo. Ma questo, come dire, poi verrà sostituito appunto dal recepimento definitivo che darà modo eh, di continuare a fare comunità energetiche a maggior ragione con il recepimento vero e proprio. Quindi questo riguarda la transitorietà di questa prima attuazione, semplicemente. Ok, ok. Eh, un'altra persona ci chiede, eh, nel caso di potenziamento di impianto, il limite dei 200 kW è riferito al nuovo impianto o solo al potenziamento? Mm. Allora, no, non c'è, non c'è un vincolo riguardante la potenza poi complessiva dell'impianto diciamo, preesistente più il potenziamento. Viene detto che sono ammessi anche le sezioni di potenziamento degli impianti per i quali direi che vale lo stesso vincolo che vale in generale per gli impianti quindi 200 kW in questo caso sarà riferito alla sezione di potenziamento l'unico vincolo ma mi sembra ragionevole è che si eh, disponga poi di misure separate per quanto riguarda la sezione di impianto preesistente che non partecipa e la sezione invece nuova che partecipa allo stesso ok eh, Angelica eh, Agosta o Agosta, credo Agosta, ci scrive l'energia non autoconsumata può essere venduta attraverso contratti bilaterali? Sì, ma in realtà anche quella autoconsumata per rispondere anche a un'altra domanda che avevo intravisto, okay. quindi per chiarire un po' il tema dell'incentivo esplicito uh, come dicevo l'incentivo viene dato uh, mi viene da dire on top alla vendita di energia in rete quindi uh, l'incentivo è esplicito e uh, si aggiunge all'eventuale vendita in rete perché c'è scritto chiaramente che tutta l'energia prodotta resta nella disponibilità della, della community ad esempio quindi uh, da un lato la community uh, può uh, vendere in rete può, fa, può scegliere di fare il ritiro dedicato col GSE e quindi riceverà una remunerazione dalla, da, da questa produzione uh, che ripeto riguarda tutta l'energia prodotta in più sulla quota autoconsumata virtualmente per come l'abbiamo prima definito questo concetto viene erogato un incentivo esplicito ex post quindi poi si andranno a guardare le misure dal lato della produzione dall'altro dei prelievi e verrà erogato dal GSE l'incentivo esplicito a consuntivo però l'energia prodotta chiaramente viene venduta in rete può essere fatto un bilaterale resta nella piena disponibilità della, della, della community ok Sempre restando su Angelica, fa un'altra domanda a seguire. Dice, il soggetto gestore incaricato della comunità energetica può essere un produttore con scopi commerciali? Se sì, tale soggetto può acquistare l'energia non autoconsumata dalla comunità gestita attraverso contratti bilaterali? Allora, eh, qui per quanto riguarda quello che viene definito referente nelle normative, eh, viene detto esplicitamente che nel caso della community il referente deve essere la comunità stessa quindi nella, alla domanda specifica direi di no eh, però eh, può essere il, il gestore degli impianti e poi per quanto dicevo prima eh, la community ha nella sua disponibilità l'energia prodotta dagli impianti quindi può decidere di fare il bilaterale o eh, con, con qualsiasi soggetto desideri Ok. Stefano Fracasso torna un po' sul tema dell'incentivo esplicito, in particolare scrive può gentilmente chiarire meglio il passaggio tra incentivo esplicito, aperta parentesi, 100 euro, e vendita in rete, i famosi 50 euro? Grazie. 
Allora, sì, è come dicevo, uh, come dire, a differenza del, uh, del caso attuale, quindi ogni, ogni prosumer degli 800.000 che esistono in Italia, uh, una parte la, la autoconsuma direttamente e l'altra la immette in rete. E quindi, diciamo, su, sulla parte autoconsumata ha un risparmio in bolletta. Poi ci sono schemi come lo scambio sul posto e, e che si aggiungono, uh, che si aggiungono a, a quanto detto. In questo caso è diverso, quindi immaginiamo di entrare in una community e tra l'altro per rispondere a un'altra domanda può essere eterogenea, può esserci un privato cittadino insieme ad aziende o ai negozi piuttosto che alla pubblica amministrazione e quindi in quel caso ognuno continua a pagare la bolletta per, per, riferita ai suoi consumi con i relativi oneri, ma poi questi vengono coperti in parte Uh, grazie all'incentivazione specifica quindi per tornare alla domanda specifica da un lato c'è l'impianto a sé stante che produce e mette in rete e questa energia viene valorizzata al, al prezzo zonale ad esempio quindi 50 euro chiaramente è un valore di massima quel valore varia uh, di ora in ora o di mese in mese in base agli accordi che avrà fatto magari con il ritiro dedicato e quindi diciamo quello è a sé stante poi si valuta, se valuta eh, quanto nelle stesse ore hanno prelevato i, i membri, i soci della, della community o nella, degli autoconsumatori collettivi e eroga eh, a posteriori l'incentivo, quindi 100 e poi 110 nel caso di community. Ciò non vuol dire che come dire, viene sottratto questo alla, alla bolletta. La bolletta si riceve dal proprio gestore, come, come sempre, ma in più poi arriverà questa incentivazione. Ok. Eh, Maurizio Pontara mette insieme il tema dell'eco bonus, 110%, non so se sì. la, se la sede di, di, di questo webinar, però la domanda è, in caso di ristrutturazione di condominio con eco bonus 110%, è possibile accedere allo stesso incentivo per installazione di impianto PV? Uh, intervento trainato e contemporaneamente costituire una comunità energetica di autoconsumo collettivo? Sì, allora anche questo non l'abbiamo toccato però è interessante e, diciamo mi riservo poi di, di vedere meglio il, il decreto nei dettagli però posso sicuramente anticipare che già l'agenzia delle entrate si era espressa su questo e aveva definito uh, uh, per, uh, per i primi 20 kW, quindi per una sezione di 20 kW dell'impianto, poteva essere richiesto anche il super bonus del 110%. Nel decreto che è uscito ieri ho intravisto uh, in una prima lettura che si dice che uh, tuttavia di euro di cui abbiamo parlato, perché chiaramente come dire, già oggetto di super bonus al 110% non viene ulteriormente incentivato. Uh, però uh, resta il fatto che poi oltre i 20 kW non si può accedere al super bonus, si accede comunque alla detrazione preesistente del 50% e quella sezione di impianto invece uh, rileva ai fini dell'erogazione dell'incentivo. Okay. Quindi si possono combinare però uh, non viene erogato l'incentivo sulla sezione che ha già ricevuto il super bonus. Ok, ok. Ricordo a tutti, tornando su queste domande, che eh, scrivetecele, mandatecele anche a contact.com, poi avremo modo anche di rispondervi in modo dettagliato a tutti quanti. Rispondo io a Diego Viesi, eh, dove chiede, come ai GECO, se ci occupiamo di monitoraggio, anche di controllo, assolutamente sì Diego, cioè come ai GECO Energy eh, i nostri, le nostre soluzioni non, non vanno solo a monitorare eh, le, le, le macchine, i carichi o, o eventualmente i dati di consumo, ma vanno anche a fare gestione e controllo. Quindi la possibilità di poter intervenire su quella macchina accendendo e spegnendola piuttosto che andando ad impostare dei set point e facendo tutta una serie di attività di ottimizzazione. Quindi assolutamente sì e confermo anche che eh, abbiamo progetti attivi dove eh, abbiamo interfacciato pompe di calore, veicoli elettrici, sistemi di storage, fotovoltaico, quindi eh, diciamo che c'è la possibilità di poterci confrontare da questo punto di vista assolutamente senza problemi. Eh, io sono le 11 e amo la puntualità, quindi chiedo veramente a tutti, perché sono tantissime le domande, non riuscirò a stare qua più di un'ora a rispondere a tutte, 
eh, mandatecele per iscritto contact chiocciolaijackenergy.com se volete richiedete anche l'attestato di partecipazione ben volentieri ve lo faremo avere nei prossimi giorni la registrazione di questo webinar sarà disponibile e comunicata nel giro di qualche giorno a tutte le persone che si sono iscritte siete più di 400 gli iscritti e siete quasi 300 i partecipanti in questo momento quindi vi ringraziamo perché siete tantissimi io ringrazio di cuore l'ingegner Di Lieto e il, tutto il gruppo di lavoro dell'Energy Strategy del Politecnico di Milano per la preziosa collaborazione e partecipazione e provo a, rub a rubare, tra virgolette, la disponibilità, se arriveranno queste domande, a condividerle anche con lei per poterci poi riconfrontare sul, sul cliente finale. Quindi una mano, certo, certo. un appoggio da questo punto di vista. Fantastico. Ringrazio l'ingegner Caneve anche per il suo contributo alla, alla parte espositiva e un grazie ancora a tutti quanti voi, con la promessa che nelle prossime settimane arriveremo con altri webinar altrettanto interessanti. Se volete, i nostri riferimenti li trovate all'interno del nostro sito, siamo operativi, mi verrebbe da dire H24, ma qualche ora di notte la dormiamo anche noi. Grazie a tutti, buon lavoro e buona continuazione. Grazie, arrivederci.